Hi, my name is Trufi Kwakasumba and I come from the beautiful country of Kenya. I'm so excited about the African Women's Devotional Bible, which I wrote as part of me contributing to the development, the reading of the Word of God from an African woman's perspective. And I think as I wrote it, I actually had to take time to read the Word of God, to digest it, and then to find how relevant it would be for my context. I hope you will enjoy reading it and that you will find it as refreshing, as relevant as I did. My prayer for you and for this project is that many more women in Africa will be spurred on to read the Word of God, to meditate upon it and to apply it and to find it relevant for each context that they may be in while living and working and thriving in Africa. God bless you. Mon nom est Laurence Ndom et je suis du Gabon. J'ai participé à ce projet de rédaction d'un contenu extra biblique de la Bible Dévotion des femmes africaines parce que j'ai trouvé cela formidable car la parole de Dieu soit associée des exhortations des messages qui vont parler directement au cœur des femmes. Et ayant la mission en tant que chrétienne et servante de Dieu de témoigner de Christ, c'est un privilège inouï de pouvoir exhorter les femmes à travers une Bible, parce qu'une Bible, ça traverse les âges, ça traverse le temps, ça va dans tous les pays. Et donc, on a la possibilité d'exhorter et d'être une source de bénédiction pour un très grand nombre de femmes. Et cela a évidemment un gros impact sur, sur nos vies, du moins sur la mienne. Cela a eu un gros impact, c'était de, de réaliser que c'est une énorme responsabilité de pouvoir s'adresser à autant de femmes au nom du Seigneur. Et par conséquent, euh, il faut s'assurer d'être vraiment un modèle, de demeurer dans les voies du Seigneur, d'être irréprochable et, et, et de prier pour que toutes ces femmes qui vont être en contact avec ce, ce contenu soient vraiment euh, bénies. Alors, comment cette Bible est-elle susceptible d'être reçue Aujourd'hui, euh, il y a un courant qui euh, condamne le fait que les, les Africains soient chrétiens au motif que la Bible aurait été importée par les colons et que donc il faut la rejeter, rejeter le christianisme et repartir aux religions ancestrales. Et est, il est important que dans le même temps, des femmes chrétiennes africaines puissent dire que non, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est le Dieu de toutes les nations. Il est le Dieu de ceux qui se reconnaissent en lui et que Jésus-Christ est venu sauver tous les hommes. Et que ce n'est pas parce que certains ont utilisé la Bible pour vouloir opprimer que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Dieu n'est pas un homme. Et la Bible, elle nous libère véritablement lorsqu'on découvre le Seigneur à travers elle. Et donc, l'impact que, que, que ce contenu peut avoir dans la vie des femmes, c'est de leur montrer que des femmes de la même nature qu'elle, dans la même condition, avec la même origine, ont pu rencontrer Dieu et réaliser des choses avec le Seigneur. Et que cela les encourage, elles aussi, à croire qu'avec Dieu, elles peuvent faire des exploits. Et c'est ma prière pour euh, ce projet que cette Bible soit vraiment une source de bénédiction pour les femmes et les hommes et tous ceux qui la liront, qui puissent s'approprier son contenu et réaliser que Dieu est réellement bon, qu'il s'est révélé à l'humanité par Jésus-Christ son Fils et qu'en lui, nous avons la plénitude de ce qui est en Dieu. En lui, nous avons tout ce dont nous avons besoin, non seulement pour la vie éternelle, mais même dans la vie présente. Good morning. I'm Reverend Denise Francis from Cape Town. And I deem it a privilege and an honor to have been part of this momentous opportunity for women. The Bible Society of Africa, in collaboration with the Bible Society of South Africa, has created this platform for women to walk through the pages of the Bible and allow the Holy Spirit to breathe God's word through the voices, the voices, yes, of the women of Africa. Through this initiative, the devotional Bible by African women was birthed. Thank you for the Bible Society of South Africa for an afforded opportunity that was granted me 
to be part of this historic event. To God be the glory. Hi everyone, my name is Chipo Makaya. My family and I are missionaries from Zimbabwe and we are serving in Kenya, East Africa. It is an honor to be a part of such a ministry to women across Africa. I want to give glory to God for allowing me to be a part of such a ministry. I also want to thank and celebrate those that the Lord used to bring my name up. They believed in the potential and the gift that God has put in me. Writing the Bible study called for pausing life, pausing life through prayer, pausing from the voices around and listening to what God wanted. This was not always a comfort zone. It called for reflection, digging deep, and listening to Him. My hope and prayer is that more ladies will be transformed as they dig deep and seek to know God by going through the Bible study. Thank you once more for allowing me to be a part of such a ministry.